Pozdrav svima i dobrodošli nazad na kanal Spoznaje 369. Ako vam se dopada sve ovo, mislim imate u video sad već nekih maltene stotinak video, zapratite moj kanal, stavite subscribe, stavite like, pomaže radu kanala, ali samo ako vam se to dopada, znači zaista ako volite ovu priču ili bilo što, ako vam se dopada ovo cveće, bilo što što vam se dopada s ovog ekrana od trenutka, stavite like jer to je isto energetska komponenta a priča manje više pogotovo u ovom retrogradnom merkuru što je njegov bavim astrologijom nije loše nije loše ali osjeti se retrogradnih ovde moje ime je Dragana inače Anja malo kraća verzija Danas ćemo, što sam odmorala da zapišem, danas ćemo, što ćemo, imamo još dve teme koju da uzmemo. Ajde da se nadovežemo da danas bude tema krađe naše energije. Jako puno, kažem, imate i na drugim kanalima naravno i sve više čujete taj jedan izraz krađe naše energije i sada opet kažem bitno je šta sebi kažemo kako sebi kažemo kako objasnimo neke stvari da se neki procesi dešavaju i postoji video o frekvenciji vibracija frekvencije možete ga pogledati inače svesno življenje postoji na ovom kanalu moj kanal se bavi tim stvarima rad na sebi na prvom mestu jedino jer bez toga nema ništa i rekli smo na prvom mestu da je sve energija znači sve je literalno energija to već napamet znamo kao oni mali papagaji i što više smo svesni u ovom trenutku sad u kom jesmo da sve jeste energija vi u stvari postižete između ostalog bolji kvalitet života ovde na planeti zemlji možete da nazovete to tehnikom zahteva rada naravno i prakse iskustva o tome nije nemoguća misija to nam je tako dato inače pošto kada kažem krađe naše energije prvo hoću malo da objasnim celokupnenu veliku sliku svega toga mi danas pogotovo kada se vreme provereno na neki način smanjilo ili skratilo ili se sve ubrzalo to svaka jedinka na planeti zemlji gde god da živi i kojim god načinom života ono brzi život ili neki medium ili slow može da vam kaže da se sve ubrzali kad pre prođe godina, kad pre prođe život, kad pre prođe mesec, kad pre prođe dan, dan, meni se dan, literalno, baš sam s nekim pričala, meni se literalno dan nekako skratio, inače smatram sebe veoma organizovanom osobom. Tako da, to su te neke očigledne promene koje se dešavaju i to smo mi svedoci svega toga, znači, da bi smo došli na ovu temu krađe energije bitno je da ste u svakom trenutku svesni sebe jer smo rekli sve je energija literalno je sve energija vi ste energija u svakom trenutku sve jeste na jednoj određenoj frekvenciji odnosno vibraciji nekad je to ljubav nekad je to mržnja znači sve na cijeloj skali od nula do ne znam tamo bilo koje emocije sve što se ikada desilo na planeti zemlji, to se računa u to ili daleko bilo što će se sve tek desiti. I ako ste vi svesni u svakom trenutku toga, znači da biste bili svesni morate da živite to neko svesno življenje. Da bi se to uradili, dovoljno mora da ste izašli iz programa Matrixa, Vortexa, nazovite to kako hoćete i dosta mora da ste genetiku svoju postavili tamo gde ona treba da bude jer vi živite vaše predske među ostalog to ćemo tek posebno raditi kad meni stignu moje minđuše e onda vi jednostavno 
ulazite u jednu kategoriju gde vama sve manje, odnosno sve teže može da se ukrade energija. Jer vi sada živite vaše živote. Jednostavno idete na posao ili ovako ili onako, svako ima neki svoj tempo u ovih 24 sata, navodno još uvek. I vi nemate, znači mi nismo toliko razvijenog mozga da mi možemo hiljadu milijon stvari u sekundi da procesujemo. Mi smo i dalje limitirani procesovanjem stvari u našem ovom malom dragom mozgu. I niko na dnevnoj bazi, dok ja evo sad to ne kažem vama, vi to znate, niko u tom trenutku baš zato ne razmišlja da mi znate da neko od našeg tog kapaciteta mozga koji imamo, Svi znamo da koristimo nekih par procenata maksima, a nek bude i pet, da zaokružimo na pet, ono da se častimo ovde. Znači, mi koristimo svega pet procenata mozga. Sad se niko ne pita, niko to nije seo da kaže, pa čekaj, kako samo pet? Kada ćemo onih 95? Za gde je to? Za kad je to? Znači, mi trenutno, baš zbog tog shiftinga i zbog tog vremena, ćemo najvjerojatnije krenuti malo više, jednostavno neke promjene će se desiti, da ćemo mi koristiti više od tih 5% mozga, za sad je 5%. Isto tako, postoje neka teorija, kažemo, ovo su sad teorije, ja to ne mogu da trvim 100%, jer nisam na taj način bila u procesu pravljanja našeg DNK, da postoje dve lestvice, međutim neki ljudi kažu da postoji mnogo više, da se nadoveže tu. I ako nadovežete te lestvice, I ako podignete kapacitet rada mozga, koji već imamo sa 5%, na nek bude i na 10, 15, 20, ne mora stotka odjednom, odmah da bude, to je bilo mnogo, onda vi živite jedan život, uošte ne razmičajući tako nešto, i o tim nekim stvarima. I onda kada vi niste svesni, to se vodi, da vi živite vaš život iz nesvesnog dela. U nesvesnom delu su svi programi, neki su dobri, većinski su, nažalost, loši. I pošto vi ne obraćate pažnju, znači idemo sada da radimo fizičku krađu nečega, da bi meni neko nešto literalno ukrao fizički, znači idemo na fizički deo priče, ja tog trenutka nisam svesna. I nikad se nijedna krađa, ja nisam, ja sam prisutstvala u Beogradu na bulevaru kad su džeparili tamo, pa sam u jednom trenutku videla momka ili šta god kako ženi izloči novčanik recimo iz tašne i dok sam ja to odreagovala, to već bilo su više kasno, ali to nije pojenta priče. Pojent priče jeste da kada vama neko nešto fizički, znači idemo na fizički autobusu negde tamo u Evropi, krade novčanik, ili vam krade bilo šta, neki deo nakita sa vas, recimo na rukvicu ili šta god, vi u tom trenutku niste svesni toga. Jer da jeste svesni toga, to se nikada ne bi desilo. Vi možda i gledate vašim okom, znači imate tu svoju ruku i vi možda i gledate na rukvicu, a vi dalje niste svesni. To vam se nekada možda desilo kada neko kaže, kada se zagledate u nekoga, I on je ubeđen da vi njega gledate. I onda on kaže, pa kao, što me gledaš, sve je okej? I onda se vi trgnete i kao, pa ne, nisam ja tebe gledao. Jer vi uopšte niste gledali tu, nego vi ste bili odlutali negde drugde. Znači, u trenutku kad vam se fizički nešto krade, vi niste prisutni. Gornjim delom, mentalnim delom, vašem svesti, vi niste prisutni. I onda se taj proces dozvoljava, znači dešava. Ili u vašoj kući recimo neko dođe i sad dok ste vi ne znam tamo u kuhinji ili bilo gde neko će da uzme nešto recimo iz druge prostorije. Znači vi niste prisutni ili fizički ili mentalno. Znači vi ne znate to jednostavno. A da ste vi ovde i da ja sad držim ovo, ne znam šta je ovo, Karmin, i da ja sad ovo držim i da sam svesna ovoga, meni ovo niko ne može da uzme. Znači ako bi ja ovo ostavila sada recimo ovde i opustila se, ušla u neku priču, nešto se zaintrigirala, znači moj mentalni sklop, moj energetski sklop, neko sad dođe, krene da me zamalja, inače je poznato da u tim krađama, pošto ja dolazim iz Evrope, uglavnom, poznato je da u tim krađama nekad se i napravi tako mala neka scena, da se skrene fokus i da jednostavno dok vi sada recimo ovo moje stoji ovde, ja sam ga spustila kao nekada tu, 
i sad neko ovdje napravi scenu i sad cijela moja energija, recimo neko sad tu padne sa plete se i cijela moja energija automatski ide na tu stranu. Ja nisam svesna sad da razmišljam o karminu, ono kao da pomožemo ovdje, kao ovamo da razmišljam o karminu ne ide. Dok sam ja tamo, energetski misa u celom procesu, neko jednostavno može samo i da uzme ovaj moj konkretno karmin. Znači to smo sada objasnili literalno i bukvalno na fizičkom nivou. E sada ćemo to isto da preslikamo samo na jedan drugi nivo, na energetski nivo i da objasnimo, da napravimo paralelu kako to radi u tom nivou. Cijelo dan, cijelo popodne provedete na Facebooku. Eto, to vam je najjednostavniji primjer energetske te krađe, znači krađe vaše energije između ostalog, ili se zamajate sa hiljadu drugih stvari. Ono što sam ja primetila, zašto sam sada krenula u ovu priču, jeste poslala sam neki paket za Evropu, neki mali paketić, nebitno, i taj paketić se zaglavio u procesu, sigurno jednu destinaciju pa je bio odbijen pa se vraćao nazad i šta se sad dešava? Ja moram da uradim ono claim da reklamiram ceo proces i da zaustavim to jer neću više da mi curi energija oko nečega što nije vredno više moje paže. Znači negdje se nešto energetski zaglavilo, mali paketić i sad ga ono forta kako ko stigne, a meni energija ide jer ja brinem o tome svaki dan idem u poštu, pitam tamo one ljude, oni ne znaju, ja ne znam i to je ostalo tako zaključeno. Da bi ja u jednom trenutku, žena kaže, mi ovdje u pošti ne imamo više ljude i radnu snagu. I sve gospođe što vama treba je online. Ja sad ponela ovaj kompjuterčić tamo, prvo sam pokušala od kuće, nikako nije išlo. Ono ne možeš da uđeš, blokiran si jednostavno napravljene software, ljudi koji se bave programiranjem, oni tačno znaju, ovi koji prave programe za kockanje, tako da oni znaju napravljen je program i to ti je program, to je matrix, ti ne možeš dalje, znači ti ne možeš dalje od tog programa. On je napravljen, recimo, da na svako četvrto okidanje izbaci neku nagradu ili nešto, znači napravljen je program, čovek je seo i uradio je program i vi ne možete dalje od tog programa. Tako i ovo, ja sam ušla u web page od pošte i bolje da nisam ulazila. Prvo, kada stavite kontakt za e-mail, ono vas automatski prebaci negde drugo. Da kada okrenete broj telefona, javi se artificial intelligence koji vas vozi u loop, vozi vas u krug, ono, pritisnite tri, pritisnite dva, pritisnite ovo, nisam razumeo. I onda na kraju mi kaže... Izvini, ja sad moram da prekinem ovo zato što moram da pomognem drugima. A ono običan artificial intelligence. I onda ja kažem sebi, reko, čekaj, ovo je ogromna količina moje energije sada ukradena, otišla je, iscurila je. Zamislite da se vi još nervirate, sreće, pa ja nisam u toj priči. Ali primećujem, reko, ovo mora negde da se zaustavi. Znači, sve više se stvari u vašem životu prave tako da sve manje ima ljudi u procesu, na prvom mjestu to je bilo najlakše da kažem, a onda vi kao jedinka postajete nebitni, jer niti je menadžera bilo briga, niti je ko bilo briga, samo kažu online, online, na internetu, o, it has to be done online, i sve se svelo na neki online. A tamo kad odete, tamo je nemoguća misija, tamo ćete pre da dobijete, ne znam, loto da odigrate, pre ćete ga dobiti, nego da na online, jer je tamo već program napravljen da u većinski, to ste svi videli, ima i par skečeva, ono kao pritisnite jedan, sačekajte dva, operator je busy i taman vi dođete do njega i ono se prekine i onda ponovo. A vi ste već potrošili sat vremena ili ne znam šta, vaše energije. Znači sve više se prave programi da mi trošimo našu energiju na posljednje gluposti, da trošimo na artificial intelligence koji faktički ne postoji i tako nam se krade energije. To je jedan mikro, mikro primer reklamama da nam se mozak što više stavi u neku stranu. Ali vi, ako krenete da živite svesni život, vi onda jednostavno centrirate. Znači, ja ne znam šta može se uporedi sa centriranjem. Jednostavno, ako nešto krene na tu stranu, vi osvestite to 
i vratite nazad u svoj centar. Znači uvek u svoj centar. Vratite svoju energiju, svoje vreme koje je takako dragoceno. Rekli smo da ga imamo sve manje jer se nešto negde sužava i skraćuje vremenski ili ubrzava kako god vam je lakše. Tako da su svi sistemi sada napravljeni tako. Policije više, evo da kažem, u Bokara to nema na ulicama. Jednostavno ne možete biti policajca na ulici. Znači manjak radne snage i sve što može preko interneta da ide. Zašto sam navjela policiju, ne znam. Zato što mi je to najlakše i to su neke stvari autoriteta i bitne stvari. I onda sve manje ima zakona. Vozi se ludačke, na primjer. Bili su neke ljude, mislim, iz Australije. Oni su se zgrozili, znači ono, prosto nisu mogli da veruju, ljudi nisu znali da se snađu da voze jer se vozi ludački divlje. Odmah krene anarhija, nema toga autoriteta i da je anarhija. Da se vratim na priču, znači vaša energija se svakodnevno krade na mali milion stvari, pogotovo na ove sada namenski programirane, da biste ušli u jedan proces, oni kažu idi online. A online je već napravljen software da vas vrti, da vas vrti, da vi morate da uđete u sistem pa da pronalazite kako, šta i gde. Uglavnom, većinski, više nema ljudi da zovete i da razgovarate sa ljudima. Sve više nema u tim nekim stvarima. Sve je manje ljudi u procesu. Znači, sve je manje ljudi u procesu i to ću tek da pričam o tome što će se desiti sa našim mozgom. Čuli smo svi za demenciju, sad preskačem temu, idemo malo na drugu temu, demenciju ili čuveni Alzheimer bolest. Kada jedan, oni još ne znaju tačno razlog, ne znaju uzrok, ne znaju kako da ga zaleče, rade na tome. Ali desi se da određene ćelije našeg mozga jednostavno odumiru, kao mišići, kao ne znaš sve, kao celo naše telo. E, ovo je proces u mozgu gde one odumiru i onda određene funkcije, pogotovo je potkačena tu recimo memorija, i neke druge stvari, jednostavno naš mozak kada ne koristi te određene sekvence, on polako odumir, jednostavno ako nešto ne koristite, znamo svi da vremenom izgubi funkciju. I šta će se desiti? Znamo da danas kao samo navodno stari ljudi boluju od toga, ali desit će se proces gde mi više uopšte ne koristimo naš mozak. Sve je na neko dugme, kola su na dugme, Vozit će vas uskoro neki automobil bez vozača. Znači, gde god odete sve na kompjutere, ove kompjutere da ne pominjem, pametne telefone, sve na aplikaciju, sve na dugme i sve neko radi za vas, odnosno ta artificial intelligence uveliko radi, veštačka inteligencija uveliko radi za vas i to je malo onako simpatično, zna da bude, ali ako osvestite to, Osvestit ćete da vi vaš mozak ne koristite. Onda će sve više mladih ljudi da počne, mladih ljudi, kažem 40-50 godina, 60, umesto 70-80-90, da počne da razvija, između ostalog, Alzheimer, zato što mozak više nema potrebu da razmišlja, kad je sve na neko dugme i sve negde programirano i sve nešto radi za vas, između ostalog. To je samo jedna od stavki, ali da se vratim na krađu energije. Svaki put kad odete na hiljad ovih mreža, a sa svih strana sistem pokušava da vas veže za sve te mreže, za kompjutere, za telefone, za Instagrame, Facebookove, ne znam ja, milijardu mreža, YouTube na prvom mestu. Jednostavno, prvo je oduzimanje dragocenog vremena, dragocene energije. Još ako vi niste dovoljno radili na sebi, recimo ako imate neku mržnju malo, imate neku agresiju, ili imate dovoljno ega, ili jednostavno šta god, ima tu jako puno stvari, neku nepravdu, ako imate još tugu da imate osjećaj preteran sa osjećajnosti ka nepravdi, da je neko nekom radio nepravdu, onda su to savršena polja gde se vama maksimalno filtrira, transformiše, između ostalo koristi energija, na način na koji je neko drugi odredio, a ne vi. Znači, ako vi prepoznate da imate problem sa tugom ili sa agresijom ili bilo čime, vi ćete to onda lepo sebi prvo priznati, pa ćete onda krenuti u proces da to rešite i tako dalje. Ako ne, onda ćete se okočiti na neke Facebook mreže ili Instagram ili bilo gde i provešt ćete jedno... Dobrih 3-4 sata čitajući o tome kako su COVID vakcine dobro ili loše ili ovako i onako, a to je već završena priča, 
ako su zaista loše ovi koji su stradali, stradali su ovi koji nisu, mislim, gubi sve smisao i užit ćete u priče sa tim mrežama bespotrebne i rasprave i svađe i svako želi da je u pravu i to su polja gde je ogromna količina energije vaše strada. E sad, ako vi možete u tom trenutku da stanete i da se zaustavite i da osvestite i da prepoznate i da otpustite to, jednostavno da ustanete sa stola i da odete svojim nekim poslom, onda vi ste na dobrom mestu. Ako niste, onda će ovaj artificial intelligence koji faktički ne postoji, nego je nove vrste entitet, znači ranije su bili, ne znam, ono, leptirice, vampiri, drakule, demoni, ne znam nijakako se to ranije zvalo, a sad sve to može da se spusti, da se stavi u jedno i da se kaže taj jedan sistem programerski, odnosno artificial intelligence. Prvo jer ta mašina i taj program koji je mene vrteo taj dan pa da vas ne složem realno, jer ja sam strelac, ja to uporno moram da istrajem. I bilo mi je bitno da završim taj paket jer on je imao neku karmičku energetsku komponentu za mene i baš sam radila više na tom delu nego zaista na paketu koje nisam slala, eto kažem, jako dugo nisam slala paket za Srbiju i vidim koliko se to promenjalo, pa me onda naša carina tamo dočekala na četiri noža, znači ono, svaki carinik po nože imao, znači to je pakao nastao. I hoću da kažem, sve je napravljeno, sve više se pravi tako da uzima našu energiju, jer ta mašina i taj telefon i taj kompjuter i sve, nije živo, nema dušu, nema ništa, nema empatiju, znači ono totalno je mrtvo, znači mrtvo kao što je taj, ne znam, neki duh, spirit, demon, kako god oćete, vampir, drakula, isto se vodi pod mrtvo, znači da nije živo, da nije u ovom realmu, a inače jeste živo, uzima vašu energiju. Znači ne treba vam više ta stara priča, ta priča više gubi isto smisao. Sad je ova nova priča. I ljudima je sad malo simpatično, zašto da ne vidim da je neko, mislim primjera samo radi da je neko snimio neću pesmu na osnovu glasa. Znači koristi se naš glas, koristi se sve i jednostavno mi ćemo postati totalno beskorisni. Ali što više mi postajemo beskorisni, za planetu Zemlju, a ovaj Artificial Intelligence, to ćemo posebno pričati, malo smo već pričali, dobije na snazi, mi ćemo izaći iz balansa i onda će nastati haos, jer tako ne može da postoji, niti je Bog zamislio da mi nestanemo over Artificial Intelligence. Znači, nikako to nije promisao i onda će zaista nastati problem. Tako da taj deo neće proslediti, ali eto, moje je bilo samo malo da vam ukažem da svesnost u tom trenutku, u svakom trenutku je jako bitna, jer kažem, jako puno odlazi energije. Jer vidite u prodvornicama isto, vi kad odete, recimo, imate decu, imate muža, ne znam, da idete kući da spremate neki ručak večeru, radili ste žene 8 sati, ajde da uzmemo najbanalnije primere, ustali ste ujutru, spremate decu za školu, za obdanište, idete na posao, radite 8 sati, dolazite kući i sad sve više vi radite, znači sve više hoće da se vaša energija uzme. Meni je to bilo simpatično, nikad nisam namerno stala, možda sam dva put, ono self check kao da sami kupujete. Ja neću, jednostavno, mislim se, do sad sam, do malo pre sam radila, sad još i ovde sama treba sebi, znači korporaciji koja obrće ogromne količine novca, A šta će biti s ovim radnikom? Ja se odmah zapitam šta će biti s ovim radnikom. Tu je bilo deset kasirki i one su obavljale to. Ako sada one više to ne obavljaju, a dođe deset mašina da ja opet moram... Znači, meni se i tu uzima energija. Ja ne kažem da se toj ženi ne uzima, ali to je ona odlučila. Znači, ona ima nadoknadu finansijsko-materijalnu, a mašina nema. Kasirka je plaćena, znači ona ima u reciprocitetu, kasir šta god, ima u reciprocitetu nadoknadu, poštovanje njenog truda i rada što ona tu stoji 2 sata, 3 sata, 5 i naplaćuje to, ona dobije beneficiju, ima ne znam platu, ima šta god, a ova mašina ne. A šta se radi kod mašine? Znači ovo sam ja napravila vama ovde sad jednu filozofiju i novu teoriju, 
totalno oko neke gluposti, nego će reći neko kad ode to da provuče tamo, uopšte ne razmišlja na ovaj način kao što ja sada razmišljam. Da on sad mora svoju energiju celu, sto procenata, da uđe, da skenira tamo, da stavi u kesu, pa onda mašina viče Please remove your item. I onda vi sklonite ga odavde, ali ga niste sklonili dobro. Sklonite ga na levo, a mašina i dalje kaže Please remove your item. Igranka. Ali da li vi želite da budete deo te igranke? Tako vam se krade energije. Znači ništa ono da neko sad stoji tu na vratima i čeka mene da izađem da bi mi pokroje energiju. Način života na koji se programira trenutno jeste maksimum korišćenje naše energije. I onda logično, televizija, znači ja kada vidim da se ljudi drugiraju onom televizijom i onim stvarima, dobili su paradoks, amerikanci su dobili paradoks, jer su se opet podelili na republikanci i demokrate i Trumpa. Trumpa mrze, ne mogu da ga smisla. Jedan deo naravno mrzi, ovaj drugi deo koji voli, on ga obožava. I sad šta se desilo? Ovi koji podržavaju Trumpa, Oni ga jednostavno podržavaju. A ovi drugi koji ga mrze, oni provedu sate i sate zalepljeni za televizor da ga mrze, da ga mrze. Još sam imala skoro jednog gospodina, on ga mrzi, znači nemaš smisli. I treba da ide u zatvor, neka ga u zatvoru da trune, on je najveće zlo na ovom svetu. I meni je to tako simpatično, pa šta drugo, realno? I on je to gledao, gledao, gledao i svu svoju energiju, taj bes i agresiju, on je prenao na to, na taj televizor koji je gledao. I šta se onda dešava? Par dana, ja njemu kažem, pa ti sad njemu, ti mrziš Trump, u redu, to je tvoj izbor, šta god. Ali ti njemu sada trenutno daješ svoju energiju, čaš ti ga hraniš sada. I on me ovako gleda, pa kao... Znači, umesto sad da sjediš u neku baštu, da sjediš tamo, da sjediš u neki okean, da sjediš u neki lep ručak, ti sad sjediš tu i fokusiraš ceo svoj fokus, verbalno, mentalno, navijaš tu da čovjek ide u zatvor. I šta se dešava par dana kasnije? Par dana kasnije, ja sam pukla, ja nisam mogla da izdržim. Kasnije, ja kad sam se vratila, da baš taj dan u stvari, ja vidim vrisak cika, šta je sad, šta se desilo, valjda su objavili da Trump, tako nešto, ja stvarno ne pratim to, žao mi je, ne pratim na tom nivou, pratim se jednog drugog nivoa, valjda su objavili da Trump neće trenutno sada, da se to sve zaustavlja i da jednostavno neće. Znači, oni su prvo napravili da ljudi koji mrze Trumpa ne mogu da se odlepe televizora, da mu daju energiju, napravi su taj konta proces i plus kada su objavili da se to sada prekida, navodno zaustavlja, do posle izbora, kao da ne bi pravili talasanje u zemlji, da ne bi podelili narod još više. Onda su ovi koji su navijali, njima su stvari ogromno energetsko parče energije ukrali, odnosno ovi su dali, jer da neko može sebe da iskontroliše u trenutku i da kaže, znaš šta, sve ovo super, neću da budem deo te priče. Ili svi sada kad bi prestali da budemo deo ove druge priče, artificial intelligence, tako vam se danas krade energija na hiljadu milijardu zamajavanja. Znači, gde god vi odete, s druge strane vam je artificial, da platite parking isto, klikni ovde, uđi ovde, vi morate ceo proces da uđete da ste u tome, a s druge strane je samo mašina i jedan dobar programer koji je jednom trenutku seo, dobio ogromne pare za to i napravio program za parkinge da vi odete aplikaciju i da tamo platite. Kažem, kad je jednostavno, onda je beneficiary, onda vaša energija ne curi, ali za neke stvari vidimo i banke, znači svuda ide i onda ja se pitam šta će biti sa tim ljudima. Oni su čak i rekli da 80% poslova trenutno na planeti Zemlji oni mogu da pokriju sa artificial intelligence. U redu. A šta će onda biti sa ljudima? Šta će oni da rade? To mi nije jasno. Šta je nam onda prepušteno? Onda će neko da nam kaže šta da radimo ili ćemo mi sami da kreiramo? Pa kako ćete da kreirate ako više niste u procesu ni proizvodnje, ni potrošnje, ničega ako artificial. Znači, obratite pažnju svaki put kad negde, kad stavite like, vi ste dali vašu energiju. Ali ako vi volite ovo, znači ja trenutno dajem svoju energiju celu 100% mentalno, fizički i sve dajem u ovo. I sad neko ko stavi lek, to mi je najlakši reciprocitet, ako voli, on daje tim lekom nazad. I mi smo sve to super. Znači, 
Ja sam dala, vi ste dali i svi su tu dobili. Znači, niko tu nikom nije ukrojio energiju. Ako vidite ceo dan po nekom internetu i stavljate i gde volite i gde ne volite i uključite se u razne stvari, onda je to automatski jednostavno krađa energije. Znači, na tim malim stvarima pazite kako ste u procesu i sve što uzme, ono počekanje, kažem, kao nema ljudi i šta sam još zvala za nekoga, neki IRS, mislim, IRS sam čekala. Evo, ja se, mislim, stvarno, ceo dan je to bilo. Znači, ujutro od osam, pa nisam mogla da dobijem, pa tamo kad sam je dobila, meni se linija prekinula, pa ako podne je ručak, to je najgora verzija. I onda sam tek uveč dobila nekog čoveka s nekim kućićima koji laju pozadi. Ja kažem, pa ti radiš od kuće, on kao da... Mislim šta god, neka te sve, ali napravili su da je mnogo teško sada doći do nekih stvari i da jednostavno smo zaključani, onda mi odustanemo, da ili mi nećemo, ili odustanemo, ili obrnuto prevlada ono da to nije bitno. Nekako tako se sada modelujemo. Hvala svima, zapratite kanal Spoznaja 369, idemo dalje, još jedan snimak, mogu ja to.